Aujourd'hui encore, nombre d'êtres humains attribuent les caprices du temps à l'humeur des dieux plutôt qu'à leur propre comportement. Il est vrai que des variations atmosphériques dépendent les conditions de vie des hommes, leurs activités professionnelles comme leurs états émotionnels. L'orage ou la tempête sont associés au châtiment divin et au dieu de la guerre, mais aussi à des forces créatrices dans la mesure où ils présagent de pluie et donc de culture et de récoltes à venir. Dans les récits bibliques, la foudre apporte fécondité ou révélation, et elle est chez les anciens grecs l'arme de prédilection de Zeus. Une fois encore, tant il fut un visionnaire de la nature soumise au changement d'atmosphère, nous commencerons par un vent de Ruisdel, sans lequel les peintres qui vont suivre n'auraient pas été ce qu'ils sont. Cet artiste britannique, qui participa à la seconde expédition du capitaine Cook dans le Pacifique, passa plusieurs années en Inde avant de subir une censure royale qui mit fin à sa prometteuse carrière. Ce paysagiste romantique allemand est surtout connu pour ce saisissant vagabond sous l'orage qui évoque Friedrich et annonce Böcklin. On sait tout de même qu'il fut l'élève de Johann Christian Dahl à Dresde. Je vous présente régulièrement le travail de celui qui est considéré comme le père fondateur de l'Hudson River School, courant pictural américain au départ informel, qui associe à naturalisme et romantisme. Ce paysagiste néerlandais inconnu chez nous a été décrié dans son propre pays pour sa subjectivité au point qu'il fut traité de romantique venu de l'étranger. Sans doute sa fougue évoquait-elle un peu trop Turner. Ce peintre attaché à l'école de Barbizon évolua peu à peu vers la peinture animalière au fil de ses succès. Atteint par la folie, il finit sa vie en peignant des vaches dans les arbres dont il ne reste aucune trace. Lui aussi passé par Barbizon, cet artiste néerlandais en ramena l'esprit dans son pays. Je dirais qu'il est une sorte de Théodore Rousseau en plus paisible. Même ses orages semblent un brin serein. Ce peintre allemand sent bon sa révolution bourgeoise et son Biedermeier, bien qu'il n'ait pas été associé au mouvement. Certains de ses tableaux rencontrèrent un tel succès qu'il en multiplia les copies. Difficile de ne pas être séduit par les paysages de cet autre artiste allemand associé à l'école de Düsseldorf qui fut l'élève d'Hans Gunn. Auprès de ce dernier, il a puisé sa science du dessin et de la mise en scène. Que dire en deux lignes de ce peintre russe, sinon rappeler qu'il fut considéré par Turner comme un génie Ses marines spectaculaires autant qu'émouvantes provoquèrent l'admiration du grand Pouchkin. Ce peintre de genre a multiplié les tableaux relatant la vie ordinaire du milieu pauvre dont il était lui-même issu. Je trouve pour ma part que cette toile le rapproche de ses contemporains du mouvement des ambulants. Voilà l'un des artistes phares de l'école de Barbizon. Il eut l'idée de vendre à bas prix ses petites études et sa réussite pécuniaire lui permit d'ouvrir un compte pour Renoir chez son marchand de couleurs. Ce représentant tardif de l'Hudson River School peint ici, à la limite du maniérisme, un orage pour le moins paradoxal. D'un noir d'encre, il est une menace qui n'altère en rien la sérénité de l'homme et du chien. Moins soucieux du détail que ses confrères de l'Hudson River School, cet artiste américain fasciné par Diaz de la Peña tenta, durant toute sa carrière, de relier le visible à l'invisible, selon ses propres mots. Le premier éclair orageux de la peinture occidentale fait la fierté des galeries de l'Académie à Venise, mais vous devrez vous rendre en Italie pour l'admirer. En effet, à l'image de la Joconde, la tempête ne voyage pas. Ce ciel orageux est plus récent d'un siècle, et c'est l'un des tout premiers tableaux, du Gréco comme de son époque, à expédier l'argument religieux à l'arrière-plan. L'orage est ici le vrai sujet du tableau. Après avoir été ignoré pendant plus d'un siècle, le Gréco fut remis au goût du jour par les peintres romantiques pour la singularité de ses formes et de sa palette. Tout comme l'orage, il a inspiré chacune des générations qui ont suivi.